मोटी इंडस्ट्री ইনফ্যাক্ট এইটা একটা মানে ফ্রিল্যান্সিং ইন্ডাস্ট্রি ইজ এ পজিটিভ মুভ আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আর ইকোনমির প্রেক্ষিতে বিষয়টা যদি এইভাবে দেখি যে আমাদের সতেরো কোটি লোকের দেশ সেখানে আমাদের প্রায় ফর্টি ফোর মিলিয়ন হচ্ছে ইয়াং পিপল তো ইয়াং পিপলরা প্রত্যেক বছরই আপনার গ্রাজুয়েশন করে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করে বিভিন্ন ন্যাশনালাইজ ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোচ্ছে অনেকে জব সিক করে জব পাচ্ছে না বা সবার জন্য জবের ইয়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থা করতে পারছে না তো সেইখানে এই জায়গায় সবাই যখন পড়াশোনা শেষ করে এই যখন ফ্রিল্যান্সিং এর দিকে যাচ্ছে এইটা যেমনি করে যিনি স্টুডেন্ট বা যারাই যাচ্ছেন তাদের জন্য যেমন অনেক বেশি বেনিফিশিয়াল যেখানে উনি ওই চাকরিমুখী না হয়ে নিজে এন্টারপ্রেনিয়রশিপ হিসাবে এন্টারপ্রেনিয়র হিসাবে নিজেকে তৈরি করছেন আরো কিছু লোকের চাকরির ব্যবস্থা করছেন স্পেশালি আমি বলবো যে আমাদের যারা মেয়েরা তাদের জন্য এটা একটা যারা বাসায় বসে কাজ করতে পারে সো অনেক শিক্ষিত মেয়েরা অনেক সময় জব থেকেও জবের থেকে পরে আবার ফ্যামিলির জন্য জবটাকে স্যাক্রিফাইস করে বাসায় চলে আসতে হয় তো তারাও কিন্তু এই জায়গাটাই ইনভলভ হতে পারছে সো এই জায়গাটায় আমরা মনে করি যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ইকোনমিতে একটা বিশাল ইম্প্যাক্ট আসছে আমরা দেখি যদি আমরা গত জাস্ট এক বছরের আমাদের কাছে স্ট্র্যাটিস্টিক যেটা আছে প্রায় বিলিয়ন ডলারের আমরা এই ফ্রিলান্সিং থেকে আমাদের ইয়ে প্রসিড এসছে আর তো সেই এই জায়গাটায় আমরা যেখানে আমরা আমাদের গার্মেন্টসটাকে মূল ফোকাস মনে করি বা রিমিটেন্স ফরেন রিমিটেন্স যেটা আসে যেখানে ফরেন রিমিটেন্স আছে সেভেন্টিন বিলিয়ন ডলারে সেইখানে আমরা এখানে যদি ওই ফিগারটা আমি যদি আর একটু বলি যে এই ফিগারটা আর অনেক বেশি হওয়া উচিত আমাদের ব্যাংকার আমি বলি যে আপনার আমাদের ফর্টি পারসেন্ট অফিসিয়াল চ্যানেলে রিমিটেন্সটা আসছে কিন্তু এখনো সিক্সটি পারসেন্ট আনব্যাঙ্ক রুট ফলো করছে সেইখানে গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছে যে এখানে ইনসেন্টিভ দেওয়া হয়েছে আমরা এটার রেজাল্টও দেখতে পাচ্ছি সো এই ফিগারটা অনেক বড় তো সেখানে এই যে নতুন একটা সেক্টর আমাদের জন্য ডেভেলপ করছে আমাদের ইয়াংদের জন্য ডেভেলপ করছে টেকনোলজিক্যালি আমরা অ্যাডভান্স হচ্ছি সেখানে আমাদের এই বিলিয়ন ডলারের ইয়েটাকে আমরা মনে করি যে আমরা এই কোভিড সিচুয়েশন আমাদেরকে ফেস করাচ্ছে যে আমরা একমাত্র শুধু গার্মেন্টস নির্ভর বিজনেস এক্সপোর্টে যে আমাদের এখন কিন্তু আমরা রীতিমতো একটা থ্রেটে আছি আমাদের টোটাল ইনভেস্টমেন্টটাই একটা সংখ্যার ভিতরে স্পেশালি আমরা ব্যাংকাররা আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা একটা চ্যালেঞ্জের ভিতরে যাচ্ছি তো এইটা আমাদের জন্য ফ্রিল্যান্সিংটা অবশ্যই একটা নতুন আশার আলো এই জায়গাটাই আমাদের অনেক বেশি কাজ করতে হবে আর আপনাদের মতো যারা শিখবে সবাই যারা এই জায়গাটাকে প্রমোট করছেন আমি যতটুক জেনেছি প্রায় তিন হাজার বোধে আপনারা ইয়ারলি স্টুডেন্ট এই বিভিন্নভাবে আপনারা ডেভেলপ করছেন ফ্রিল্যান্সিংয়ের জন্য এটা অবশ্যই একটা আশার বিষয় দেখেছি <laughs> বাংলাদেশে অলমোস্ট সিক্স ল্যাক্স অথবা মোর দেন দ্যাট 
ফ্রিল্যান্সাররা কিন্তু বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছেন এবং লাইক ইউ স্যাড আমি পুরোপুরি অ্যাগ্রি করছি যে একটা হিউজ অ্যামাউন্টের আপনি যেটা বললেন যে আমি আসলে এটা পুরোপুরি ক্লিয়ার না একটু কনফিউজ যে ফ্রিল্যান্সাররা যে আর্নিংটা করছে সেটা ইজ ইট অ্যান এক্সপোর্ট অর ইজ ইট রেমিটেন্স আপনি তো অলরেডি ক্লিয়ার করেছেন অফকোর্স ইজ এক্সপোর্ট फरेंगे गवर्नमेंट पक्ष इन्सेंटिवस्था सेक्टर Great. So, yeah. I'm already in the room. Uh, basically, you should be already part. Uh, like uh, already uh, bank is here. Talk to I think at a Shahin card and pioneer at a affiliation already. I mean, already ask it to the chillam collaboration to which a kind of master card bank is on basis of presentation. There is a collaboration between Shahin and pioneer a collaboration. I've ever used to jump to chapter. रेजिस्ट्रेशनारेगुलर পেমেন্ট করতে হচ্ছে তাতে আপনার কার্ডটা যখন আপনার কাছে থাকবে ইউ নিড নট টু গো টু দা ব্যাংক আপনি ব্যাংক ওখান থেকেই এটা আছে ডুয়েল কারেন্সি কার্ড আপনারা এই ডুয়েল কারেন্সি কার্ডটাতে আপনি আপলোড নিজেই করতে পারতেছেন ঘরে বসে সো এই কার্ডটা আপনাকে যে ফিচারটা দিচ্ছে আপনি যখন দরকার টাকা উঠাচ্ছেন আপনার ঠিক প্রয়োজন মতো আপনি টাকা এনে বাসায়ও রাখতে হচ্ছে না সো এই যে আপনাকে যে ফ্যাসিলিটি গুলো যেটা দিচ্ছে ব্যাংক আমরা একসময় মনে করে যে বেসিস ব্যাংক এশিয়া প্যানিয়ার পেনিয়ার আপনি জানেন যে ব্যাংক এশিয়া হচ্ছে একমাত্র এই পেনিয়ারের যে ট্রানজাকশন গুলো আমরা করি বাংলাদেশে আর কোন ব্যাংক এটা করে না আমরা শুধু শুধুমাত্র পেনিয়ারের মাধ্যমেই গত বছর প্রায় আমরা 100 মিলিয়ন ডলারের কিন্তু রিমিটেন্স সেটেল করেছি ফর ফ্রিল্যান্সার তো এই ক্ষেত্রে আমরা যখন মনে করলাম যে আমরা যদি আমরা যদি এই একটা কার্ড যদি লঞ্চ করতে পারি তখনই আমাদের যখন চিন্তা আসবে তখন আমরা কিন্তু মাস্টার কার্ডের সাথে পার্টনারশিপ করে এই জায়গাটাকে আমরা ব্যবস্থা করলাম যাতে ফ্রিল্যান্সাররা তাদের এই ট্রানজেকশন গুলো অনেক ইজি ভাবে ওনারা করতে পারেন আর কার্ডের অন্য ফিচার গুলো তো আছে লাইক ক্রেডিট কার্ড আপনি যেগুলো আছে আপনি সব ধরনের ফেসিলিটি এখানে অ্যাভেলেবেল মাস্টার কার্ডের যে ফেসিলিটি গুলো আপনি পান ওভারসিস এ ক্যাশ ফরেন কারেন্সি উইথড্রল থেকে শুরু করে আদার আপনার পারচেজ থেকে শুরু করে রেগুলার একটা ক্রেডিট কার্ডের যে ফিচার সবই এখানে অ্যাভেলেবেল আছে Exactly. That's, that's actually great news. I personally face this. I know that before the freelancing industry was well known, we had a problem with the banker's side. We had a problem with the amount of cash, the dollar transaction, and the dollar transaction. We had a problem with the banker's side, but we had a problem with the dollar transaction. আপনি মানে যখন আমরা এক্সপ্লেইন করতাম যে আসলে আমি ফিনান্সিং কাজ করি তখন ইন্ডাস্ট্রিতে তেমন একটা সো ওয়েল নন ছিল না এরপর থেকে আস্তে আস্তে আমরা দেখা শুরু করেছি যে বাংলাদেশে ফিনান্সিং ইন্ডাস্ট্রিতে এখন অনেক অ্যাকসেপ্টেড এন্ড এখানে ব্যাংকের সাইড থেকে আমরা বেশ কিছু সুবিধা পাচ্ছি এই হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এক্সপোর্ট বেসড যে কারেন্সিটা চলে আসছে সো স্বাধীন কার্ডে যদি একটু স্যার আপনাকে ডিটেইলস এর ব্যাপারে একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে স্বাধীন কার্ডে এক্স্যাক্টলি আমরা কি কি সুবিধা পাচ্ছি এবং স্বাধীন কার্ডের দরকারটা আসলে কেন মানে ওয়াই ডু বি নিড পেওনিয়ার অর পেপার এই পেমেন্ট গেটওয়ে গুলোকে আমরা আসলে মানে আমাদের কেন দরকার হচ্ছে যদি আমি অ্যাজ আ ফ্রিল্যান্সার কাজ করতে চাই 
मन करते सबग फ्रम uh, डिजाइन फिनान्सारे नियम स्टूडेंटरा खूब एक सच्छल सरकार दायबद्धता अंश हिसाब से गवर्नमेंट बेसिटी 
বিভিন্ন প্রাইভেট ব্যাংক গুলো বা गवर्नमेंट গুলো আপনার কনজিউমার ডিউরেবল লোন এর আন্ডারে আপনার বেসিক্যালি আপনাদের লাগছে হচ্ছে ল্যাপটপ পিসি অথবা আপনার স্মার্টফোন তাই তো তো এইগুলোর জন্য যে ফাইনান্সিয়াল সাপোর্টটা লাগে লোন এর ব্যবস্থা আমার জানা মতো অনেক ব্যাংকেই সেটা করছে এই সাপোর্ট ওনারা লোন হিসেবেও দিতে পারছে তো আদার দেন এমনিতে ধরেন সরাসরি কাউকে এই ডোনেশন সেটা হচ্ছে ভিন্ন বাট এইখানে যারা ধরেন এইটার বিনিময়ে যে উনি কাজটা করে রিপেমেন্টটা করতে পারবেন এরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্টে গিয়ে বিভিন্ন ব্যাংক সেই ক্ষেত্রে ল্যাপটপ কেনার জন্য লোন দিচ্ছে আমি যতটুক জানি সেটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে এবং স্পেশালি গভর্নমেন্ট একটা টিম কমিটি ফর্ম করেছেন সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান একিউ সিদ্দিকিকে নিয়ে যে এই ইস্যুগুলোকে কিভাবে একটা সুন্দর একটা পলিসি তৈরি করে দিতে পারে যে পুরো ব্যাংকিং সেক্টরে এইটাকে একই ভাবে কাজ করতে পারে সেখানে আমাদের ব্যাংকেশের এমডি সাহেব ও ওয়ান অফ দা মেম্বার কমিটি মেম্বার উনি উনিও যথেষ্ট কন্ট্রিবিউট করছেন এইটাকে সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রেট थैंक यू সো মাচ স্যার এটা যে মানে ইট গ্রেট টু হিয়ার दैट আসলে যেটা আপনি বললেন যে ফর এভরি স্কুল স্টুডেন্ট আমাদের তো খুব বেশি কি বলে কনস্ট্রেন্ট থাকে না যেমন একটা ল্যাপটপের খরচ মাস শেষে একটা ইন্টারনেটের বিল সেটা থাকে একটা এক্সপেন্সেস আমার ফিনান্সিং ইন্ডাস্ট্রি আসলে সবচেয়ে বড় সুবিধাই হচ্ছে গিয়ে এক্সপেন্সেস তেমন একটা নেই স্কিল ডেভেলপমেন্টেই আসলে আপনার মূলত খরচটা হয় তার পাশাপাশি একটু একটা ভালো ল্যাপটপ আর ইন্টারনেট কানেকশন হলে আসলে যে কোনো জায়গা থেকেই ফিনান্সিংটা করা যায় এবং এরকম সাপোর্ট যদি থাকে আসলে যে যে ক্ষেত্রে আমি একটা লোনের মাধ্যমে হয়তো আমার এই এক্সপেন্সেসটা আমি কভার করলাম এবং পরে আমি যদি সেটা ইএমআই এর মাধ্যমে অথবা যেই কন্ট্রাক্টটা হচ্ছে সেই কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে যদি পরে সেটা লোনটা পূরণ করে দেওয়া যায় তাহলে আমার জন্য সুবিধা হয় এরকম হয়তো সেগুলো সময় থেকেও কিন্তু আমরা এরকম কিছু প্ল্যান করছিলাম যেমন স্টুডেন্টদেরকে একটা অপরচুনিটি দেওয়া তারা যদি আগে মানে আমাদের তাদের কোর্সটা পুরোপুরি যদি আমাদের সাইড থেকে একটা স্কলারশিপের মাধ্যমে অথবা এরকম যদি একটা মানে প্ল্যান করে যদি আমরা করতে পারি তাহলে খুব ভালো হয় তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদের সহযোগিতা আমরা চাব অবভিয়াসলি আমরা এক্সপেক্ট করবো যে যদি পরবর্তীতে আমরা এরকম করতে পারি ইনশাল্লাহ স্যার এখানে একটা কোয়েশ্চেন আসছে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে গিয়ে যে স্টুডেন্ট শিখবে সবাই স্টুডেন্টদের জন্য কি শিখবে স্বাধীন কার্ড কোনো বিশেষ সুবিধা দিতে পারে যেহেতু আমাদের স্টুডেন্টরা কিন্তু আসলে অনেকেই দেখছেন এবং স্পেসিফিকলি যদি আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য কোনো ফ্যাসিলিটিস যদি ব্যাংকে সে প্রোভাইড করতে পারে আপনারা দেখবেন যে বিভিন্ন কার্ড বিভিন্ন ব্যাংক বিভিন্ন কার্ড ভিসা মাস্টার্স নেক্সাস বিভিন্ন কার্ড আছে আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ড আছে তো কার্ড হোল্ডারদের জন্য কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ইএমআই ফ্যাসিলিটি থেকে থাকে যে কার্ডের মাধ্যমেই ওনারা কিন্তু পারচেজগুলো করতে পারে সো এই দিক থেকে আমরা কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কোম্পানির সাথে ইয়ে করে প্রমোশনাল ইয়েতে যাই সেগুলো বা টাইম টু টাইম তো এগুলো আছেই বিসাইড দ্যাট আমরা যদি শিখবে সবাই থেকে এরকম কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় আমি এটা নিয়ে কথা বলতে পারি ব্যাংক তো ফাইন্যান্স করার জন্যই আছে সো এটাকে কিভাবে একটা ফরমেটে নিয়ে গিয়ে টাকাটা হচ্ছে জনগণের মানুষের পাবলিকের টাকা সো এই টাকাটা আপনাকে যাকেই আমি দেই না কেন টাকাটা রিপেমেন্ট যথাসময়ে ফিরে আসলে সেই ক্ষেত্রে টাকা দেওয়ার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না সেটা ইস অ্যাবাউট ডিজাইনিং যে কিভাবে আমরা ইয়েটাকে একটা নতুন একটা ইয়ে তৈরি করতে পারবো প্রকল্প তৈরি করতে পারবো যেখানে এই ধরনের স্টুডেন্টদের জন্য আরো বেশি বেশি সুযোগ তৈরি হবে এটা আমরা এক্সপ্লোর করে দেখতে পারি তারপরে আপনার অলরেডি কিছু কাজ করছেন সেরকম আপনার যে থাকতে হবে যেমন আমার হয়তো বেসিস থেকে যে আমি একজন ফ্রিল্যান্সার 
হিসেবে কাজ করছি সেটার ভেরিফিকেশনটা আমার নিয়ে আসতে হবে এবং প্রেমের অ্যাকাউন্ট থাকাটাও কিন্তু ম্যান্ডেটরি যেহেতু প্রেমের থেকে আসছে ইউজুয়ালি আমরা যেটা দেখতে পারি যে আপনার পেওনিয়ার থেকে আমি যখন বাংলাদেশ কোনো ব্যাংকে ট্রান্সফার করি ইউজুয়ালি এটা সেভেন টু আওয়ার্স এর ওরা সময় নেয় সেই ক্ষেত্রে হয়তো যেহেতু আমরা ব্যাংকের সাথে একটা অ্যাফিলিয়েশন আছে সেই থেকে হয়তো সেই ক্ষেত্রে আপনি টাইমের ব্যাপারে একটু সুবিধা পাচ্ছেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যতটুকু দেখেছি যে এখানে এক্সচেঞ্জ রেটটাতেও আমরা হয়তো একটু সুবিধা পাচ্ছি ব্যাংকের সাথে আই থিঙ্ক স্বাধীন কার্ডের ট্রানজাকশনের এক্সচেঞ্জ রেটটা একটু বেটার পাওয়া যায় যদিও খুব কম বা আপনি একটু হলেও বেটার এক্সচেঞ্জ রেট পাবেন সেই ক্ষেত্রে এখানে একজন জিজ্ঞেস করেছেন মহসিন জয় আমি অলরেডি স্যার অলরেডি ডিসকাস করেছেন সেটা মিনিমাম প্রসিজার উনি অলরেডি বলেছেন প্রসিজারটা আই থিঙ্ক একটু আপনাকে বেশ কিছু পেপার ওয়ার্ক আপনাকে করতে হবে মহসিন জয়কে বলছি যে আপনার ভেরিফিকেশনটা দরকার হবে আপনাকে বেসিস এর সাথে তাদের প্রসেসটা ফুলফিল করে তারপর ব্যাংকে এসে অ্যাপ্লাই করতে হবে যে আপনি একজন ফ্রিলান্সার আপনার এইখান থেকে পেওনের থেকে সাধারণ কার্ডে আপনি টাকাটা ট্রান্সফার করতে চান সে তারপর আই থিঙ্ক ব্যাংকে যারা আছেন তারা আপনাকে হেল্প করতে পারবেন ইনশাল্লাহ আপনার আই থিঙ্ক এই প্রবলেমটা বাংলাদেশে অনেক মানুষ অনেক ফিলান্সারদেরই আছেন এবং অনেকেই ইন্টারেস্টেড আসলে স্বাধীন কার্ডটা করে যদি খুব ইজিলি আমরা ট্রানজাকশনটা করতে পারি বিকজ প্রথম চ্যালেঞ্জটা আমাদের হচ্ছে গিয়ে স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড দেন আর্নিং অ্যান্ড আর্নিং শুরু হয়ে গেলে আসলে মেইন চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে গিয়ে এই টাকাটা কিভাবে আদান প্রদান করা যায় আমরা আসলে পেপ্যালের ক্ষেত্রে অনেক প্রবলেম ফেস করি পেপ্যালের ক্ষেত্রে আমাদের বেশ কিছু ফিলান্সার বাংলাদেশে আছেন যারা দেখা যাচ্ছে যে ইউএসএ অথবা ক্যানাডার কোনো সিটিজেন আছে তাদের কোনো আত্মীয় স্বজন আছে তাদের মাধ্যমে তাদের অ্যাড্রেস দিয়ে তাদের নাম দিয়ে পেপেল অ্যাকাউন্টটা করা করতে হয় আমাদের এবং তারপর দেখা যাচ্ছে যে এরকম বেশ কিছু ক্লায়েন্ট আছে যারা পেপেল ছাড়া পে করতে চাচ্ছে না যারা শুধুমাত্র পেপেল প্রেফার করে তখন আমাদের তো আর দেখা যাচ্ছে যে না থাকা সত্ত্বেও বাইরের যদি কেউ আত্মীয় স্বজন থাকে তাদের মাধ্যমে আমাদেরকে পেপেলটা করতে হচ্ছে সো আই থিঙ্ক এই সুবিধাটা পেলে আমাদের অনেকেরই খুব সুবিধা অনেক পাচ্ছেন <laughs> যেটা আপনি যিনি করছেন না রিমিটেন্সটা এখানে আসছেন না তো কান্ট্রি থেকে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কান্ট্রি এই রিমিটেন্স প্রসিদ্ধার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তো আলটিমেটলি এটার ইয়েটা কোথায় কো রিলেশনটা কোথায় আপনি যখন একটা রিমিটেন্স আসছে আপনি সেই এক্সপোর্ট প্রসিড হোক আর ফ্রিল্যান্সার প্রসিড হোক আর রিমিটেন্স হোক সেটা কিন্তু আমাদের ইম্পোর্ট সেটেলমেন্টের জন্য আমার কাজে লাগছে আজকে আমরা যখন থার্টি ফোর বিলিয়ন ডলারের কথা বলছি আমাদের রিজার্ভ সেটা কিন্তু আমাদের কান্ট্রির স্ট্রেংথটা কিন্তু আমরা যখন স্বাধীন কার্ডটা ইউজ করছি যেমন পিওনিয়ার যেটা হয় আমার পিওনিয়ার কার্ড দিয়ে কিন্তু আমি বিভিন্ন বিদেশি প্ল্যাটফর্ম থেকেও কিছু জিনিসপত্র কিনতে পারছি যেমন আমরা ইবে থেকে কিনতে পারছি অথবা অ্যামাজন থেকে কিনতে পারছি আলি এক্সপ্রেস থেকে কিনতে পারছি স্বাধীন কার্ডটা থেকে কি আমি ডলার ট্রানজাকশন করতে পারবো ইয়েস ইয়েস আপনার তো ডলারটাই ওখানে থাকছে আপনার কাছে সেই জন্যই তো কিন্তু আমি বলছি ডুয়েল কার্ড এটা যখনই আপনি বিদেশে যাচ্ছেন পুরো অ্যামাউন্টটাই কিন্তু আপনার ফরেন কারেন্সি হয়ে যাচ্ছে আবার লোকালি চাইলে আপনি আপনি এখানে যখন আপনি অনলাইন কিছু কেনাকাটা করবেন আপনি কিন্তু সেই অপশন আছে বাট এটা পাসওয়ার্ডটা কিন্তু আপনার এটা যখনই আপনি বিদেশ থেকে বাইরে চলে আসেন বা অ্যাডভান্স একটু নোটিস করতে হয় সিকিউরিটি রিজন যাতে কোনো হেকার এসে আপনার যে বিয়াটাকে ব্যালেন্সটা ট্রান্সফার করে নিয়ে যেতে পারে না পারে তো সেই জন্য আপনার কিন্তু স্বাধীন কার্ডে অপশানগুলো আছে আমি আপনাকে আগে বলেছি এখানে আপনি অ্যাকাউন্ট ইয়ার কিউ এক্সপোর্ট রিটার্নশন এক্সপোর্ট আর রিটার্নশন কোটা অ্যাকাউন্টে টাকা রাখতে পারতেছেন রিলোডিং ও ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড অনওয়ার্ড পার্চেজ পার্টিসেন অফ ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার ওয়ার্কশপ ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স সফটওয়্যার রেজিস্ট্রেশন ফিস ডোমাইন রেজিস্ট্রেশন ফি হোস্টিং ফি সার্ভার মেইনটেনেন্স সবই কিন্তু আপনি এই কার্ড মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারছেন এক্স্যাক্টলি তাহলে আমি যখন 
মানে বাংলাদেশে যদি কোনো এটিএম বুথ থেকে উইথড্র করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি টাকা কনভার্ট করে অ্যামাউন্টটা পাচ্ছি এবং আমি যদি বাইরে যদি কোনো খরচ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি ওই আমার মাস্টার কার্ডে অলরেডি ডলার অ্যামাউন্টটা থাকছে স্বাধীন as like a pioneer card pioneer card amra je kono jaygay jeibhabe use korte pari shei bhabe use korte parbo ekhane ekjon question korechen amra ki online app er madhye balance check ba transaction korte parbo naki i think ami already ekta powerpoint template dekhechi ekhane khub easily explain kora ache ashole kibhabe master card er sathe shadhin card ta apni pioneer card er sathe incorporate korte parben and i think ekhane apni app tar madhye amader bank er sher ekta smart app ache place theke install korte parben so ei app tar madhye i think apnara the apnara apnara the balance ebong transaction history check korte parben ekhane ekta question korechen ekjon faisal hamid himel shadhin card theme ki ami international market theke purchase korte parbo like theme forest go ready ha sir matrui bolechen eta answer diyechen sir matrui je apni chaile international je kono platform theke domain hosting related othoba theme forest er jodi theme related kono kichu purchase korte jan seta apni shadhin card er madhye korte parben আমি যত দেখেছি আপনাদেরকে ফ্রিল্যান্সারদেরকে আমরা স্বাধীন করার জন্যই স্বাধীন ব্র্যান্ডটা করেছি আপনাদের আপনি টাকা ফরেন কারেন্সি এনেছেন ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু এক্সপেন্স ইট আপনি আপনার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আপনার নিজস্ব টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনার যে এক্সপেন্সগুলো করতে পারেন সেই রাস্তাটা কিন্তু ব্যাংকে সে ওপেন করে দিয়েছে মাস্টার কার্ডের সাথে কোলাবোরেশনে গিয়ে এক্স্যাক্টলি সো যেহেতু এখানে মাস্টার কার্ডের সাথে কোলাবোরেশন হচ্ছে সো আই থিংক আপনারা মাস্টার কার্ড যে জি জি প্ল্যাটফর্ম মাস্টার কার্ড এক্সেপ্টেড সেই প্ল্যাটফর্মে আপনি স্বাধীন কার্ডটা ইউজ করতে পারবেন সো আই থিঙ্ক আমার আজকে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আসলে আনসার হয়ে গেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার বিকজ আমিও আসলে স্বাধীন কার্ডটার ব্যাপারে খুব বেশি জানতাম না আমরা যেটা আগে থেকে ইউজ করে আসছি পেওনিয়ার অথবা পেপ্যাল আমরা ডিরেক্টলি ব্যাংক ট্রান্সফার করে দিচ্ছি অথবা দেখা যাচ্ছে যে আপওয়ার্ক বা বিভিন্ন মার্কেট প্লেস আছে যারা ডিরেক্টলি বাংলাদেশ ব্যাংকে বাংলাদেশি ব্যাংকগুলোতে ট্রান্সফার করে সেই প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমে আমরা এতদিন ধরে কিন্তু করে আসছি আই থিঙ্ক আমার যদি স্বাধীন কার্ডটা থাকে তাহলে অনেকগুলো ডিফারেন্ট ফিচার্স আমি পাচ্ছি এবং আমাদের ওভারঅল একটা লাভ হচ্ছে স্যার আপনাকে যেহেতু আপনি এত বড় একটা পজিশনে আছেন বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য মেজার ব্যাংকসের সো একটু জিজ্ঞেস করব যেহেতু আমরা অনেকেই যারা শিবির সবাইতে ফ্রিল্যান্সার্স কমিটিতে আছে অনেকেই অন্টারপ্রিনার্স অনেকেই ছোট ছোট বিজনেস স্টার্ট আপ করেছে অনেকেই হয়তো ছোট ছোট পাঁচ দশ জনের টিম নিয়ে আমরা কাজ করি আমাদেরও শিবির সবাইতে একটা টিম আছে আমাদের তিনটা ব্রাঞ্চ ছিল এখন তো কোভিড এর জন্য মোটামুটি সব ব্রাঞ্চই বন্ধ এবং দেখা যাচ্ছে স্টুডেন্টের অফলাইন স্টুডেন্টের ইনফ্লো কিন্তু এখন খুব কম যে এখনো আমরা পুরোপুরি কমফোর্টেবল না ঘর থেকে বের হয়ে দশ পনেরো জন বা বিশ জন একসাথে বসে ক্লাস করাটা আসলে এখন পর্যন্ত আমরা কমফোর্টেবল না তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বা আপনি যেহেতু অলরেডি এই সেক্টরে এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক মেজর কি কি চেঞ্জেস আমরা দেখবো এবং আমরা কি কি চেঞ্জেস নিজেদের মধ্যে আনা উচিত যেন আমরা পরবর্তীতে যদি আলোচনা করুক এরকম কোন এপিডেমিক প্যান্ডেমিক হয় অথবা এখন যেটা চলছে সেটা থেকে আসলে আমরা কিভাবে সেফ থাকতে পারি প্রথম কথা হচ্ছে তো আমাদের ডাব্লিউএইচও যে নির্দেশনা দিয়েছে আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাটা হচ্ছে প্রথম কাজ নিজে সুস্থ থাকতে হবে পরিবারের লোকজন সুস্থ থাকতে হবে অফিস কোলিগ বা ফ্রেন্ড সার্কেল যেখানেই আমি যাই না কেন আমাদেরকে আসলে এই জীবনধারাকে আমাদের একটা আমরা বারবারই সবাই দেখছি বিভিন্ন জায়গায় আমাদের এই ইয়েগুলো আসছে ফিচারগুলো আসছে যে আমরা জীবনটাকে কিভাবে পরিচালিত করব। আমাদের জীবন ব্যবস্থা যেভাবে আমরা খুব ব্রেকলেস চলছিলাম সেখান থেকে এই কোভিড সিচুয়েশন আমাদেরকে কিন্তু একটা লিমিটেশন এনে দিয়েছে জীবনের প্রয়োজনেই তো আমরা এখন ফ্যামিলিকে সময় দেওয়া থেকে শুরু করে আমরা অনেক কিছু জানছি অনেক কিছু শিখছি তো আমার বিশ্বাস যে এইখানে 
আমরা এটা আমরা কন্টিনিউ করব আমাদের আমরা আপনি জানেন যে আমাদের এটা বিশাল জনবহুল দেশ আমাদের স্বাস্থ্যবিধি আমরা অনেক প্রচার প্রসার করার পরেও আমরা আসলে এখনো অনেকেই সেটার ভয়াবহতা বুঝতে পারছি না আমরা জানি না আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে আমরা নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবো যে আল্লাহ আমাদের এই মহামারী থেকে আমাদেরকে হেফাজত করবেন তবে আমাদের এগুলো মেনে চলা ছাড়া বিকল্প কিছু নাই আর টেকনোলজিক্যালি আমি আগেও বলেছি যে আমাদের এখন সময় এসছে যে আমরা আমাদের যে কাজগুলো আমরা হয়তো ফিজিক্যালি ফেস টু ফেস বসে করতাম এস ট্রাভেল করতাম আমাদের জানি না আগামী দুই বছরেও বা এটা কতদিন সময় লাগবে এই কাজগুলো ওপেন হবে বাট তাই বলে তো পৃথিবী থেমে থাকছে না আপনি এখানে বসেই কাজটা কিন্তু আজকে আপনারা একসময় আমরা চিন্তাই করতে পারি না ফ্রিলেন্সারদের এই কাজগুলো তৈরি এখান থেকে করে বাংলাদেশে করছে এখন লজিস্টিক সাপোর্ট গুলো তৈরি করা হচ্ছে এখন আমাদের দরকার হচ্ছে নিজেরা তৈরি হওয়া যে আমি ইন্টারন্যাশনালি কিভাবে নিজেকে নিজের অবস্থানটুকু এক্সপ্রেস করব এবং আমার কাছে সে ডিজায়ার জবটুকু এসে যাবে সো দ্যাট আমি নিজে বেনিফিটেড হব কান্ট্রিকে বেনিফিট দেব আর কান্ট্রি অ্যাজ এ হোল আমরা আরো ডেভেলপ করব এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি এন্ড কারেন্টলি আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে কিন্তু মানে এটা এটা নিয়ে আমার মতামত যে বাংলাদেশে আই থিঙ্ক আমাদের ইমিউন সিস্টেমের কোনো ব্যাপার আছে নাকি আমি আসলে জানি না মানে ওভারঅল দেখা যাচ্ছে যে এখন পর্যন্ত অবশ্যই এভরি সিঙ্গেল ডে যত টেস্ট বাড়ছে তত কিন্তু আমাদের নতুন নতুন রোগী শনাক্ত হচ্ছে এবং এভরি সিঙ্গেল ডে এখন পর্যন্ত আমরা ফোর্টি কাছাকাছি আছি আজকে আমি লাস্ট চেক করিনি থার্টি এইট পর্যন্ত শুনেছিলাম আজকে অলরেডি আটত্রিশ জন মারা গিয়েছেন লাস্ট আমি চেক সো আস্তে আস্তে কিন্তু এটা আসলে স্যার যেটা বললেন যে কতদিন সময় লাগবে এটা আসলে আমরা কেউই বলতে পারছি না এবং যেটা আমি ফিল করেছি আমাদের আশেপাশে যারা ওয়ার্ক ফ্রম হোম এখন মোটামুটি সবাই করছেন সবাই বাসা থেকে কাজ করছেন এবং এখানে সবাই হয়তো একটা জিনিস বুঝে ফেলেছেন যে বাসা থেকেও কাজ করা সম্ভব যেটা হয়তো স্যার মাত্রই বললেন যে ফ্রিলান্সিং বলতে কিন্তু আমরা আগে পুরোপুরি হয়তো ক্লিয়ারলি জানতাম না এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের পর আসলে পুরো বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে পেরেছে যে ফ্রিলান্সাররা কিভাবে কাজ করে এতদিন ধরে আমরা কিভাবে কাজ করে আসছি ঘরে বসে কাজ করাটা আসলে আসলে সম্ভব এবং আই থিঙ্ক এই ক্ষেত্রে আমি আমার পার্সোনালি যদি পার্সপেকটিভ বলি শিখবে সবার একজন ওনার হিসেবে আমার হয়তো বাস থেকে কাজ করলে বেশ কিছু জায়গায় সুবিধা আছে আমার বাসা ভাড়া দিতে হচ্ছে না আমার দেখা যাচ্ছে যে বেশ কিছু লজিস্টিক যেটা বললেন কিছু খরচ এক্সপেন্সেস আমার কমে যাচ্ছে বাসা থেকে কাজ করাটাও অনেকে প্রোডাক্টিভিটিও বাড়ছে বেশ কিছু কেসেসে আই থিঙ্ক টু বি অনেস্ট স্যার বাংলাদেশিরা হয়তো এখন পর্যন্ত প্রিপেয়ার্ড না পুরোপুরি বাসা থেকে কাজ করার আমাদের ওই কালচারালি হয়তো মা এখন পর্যন্ত আমরা প্রিপেয়ার্ড না একটু হয়তো প্রোডাক্টিভিটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমে যায় বাসা থেকে অনেকে লেজি ফিল করে অনেকে হয়তো ওরকম ফিক্সড একটা স্কেডিউলে কাজ করতে পারি না আমরা সবসময় ডিস্ট্রাকশনস থাকে দেখা যায় কাজের মাঝখানে মাঝখানে বারে বারে যদি আপনি উঠে যাচ্ছেন বা অন্য কিছু করছেন তাহলে হয়তো সেটা করা যায় না ঠিক মতো এফিসিয়েন্টলি করা যায় না বাট যেটা স্যারও বললেন যে আমরা চেষ্টা করছি এটাই আমাদেরকে এখন কারেন্টলি মেনে নিতে হবে প্রবলেমটা এবং এটা এইভাবেই কাজ করতে হবে কিছু করার নেই জি স্যার আপনারা শুনে খুশি হবেন যে আপনার যারা রিমিটেন্স টিমের মেম্বাররা যারা আছে যারা আপনাদের বিশেষ করে এই যে পেনিয়ারের যে রিমিটেন্স পেমেন্ট করে এজ ওয়েল এস আমাদের টোটাল আমরা নিয়ারলি হান্ড্রেড আমাদের লাস্ট ইয়ারে অ্যাবাউট বিলিয়ন ডলারের রিমিটেন্স আমরা শুধু ব্যাংকে সেই চ্যানালাইজ করেছি তার মধ্যে এখানে প্রায় হান্ড্রেড মিলিয়ন ছিল আপনার পেনিয়ারের সো আমাদের এই রিমিটেন্স টিম এই যে কোভিড সিচুয়েশন আসার পরের থেকে ওরা ওয়ার্ক ফ্রম হোম এবং সাকসেসফুলি যেটা একসময় আমরা এই আইটি সিকিউরিটির কারণে আমরা এই সাহসটা করি নাই সিচুয়েশন আমাদেরকে বাধ্য করেছে আমরা আমাদের টিম কিন্তু খুব সাকসেসফুলি এভরি সিঙ্গেল ট্রানজাকশন সাকসেসফুলি ওরা কিন্তু ডেলিভারি দিয়ে যাচ্ছে এই যে টিম অ্যাজ এ হোল তো এইটা কিন্তু দেখেন কোভিড সিচুয়েশনের কাছে কারণে এই ডেভেলপমেন্টগুলো হয়েছে এবং তারা কিন্তু সারা দিন কাজ করছে এবং দেয়ার এনজয় এটা কিন্তু স্যার আমিও ফিল করেছি আমি আমরাও দেখেছি যে আসলে বাসা থেকে কাজ করে প্রোডাক্টিভলি কাজ করতে পারলে অনেক দিক দিয়ে খরচ বেঁচে যায় অনেক দিক দিয়ে আমরা স্টার্ট আপ যারা আছি ছোট ছোট কোম্পানিগুলো বেশি খরচ করতে পারি না যারা তাদের জন্য কিন্তু আসলে খুব সুবিধা হচ্ছে যদিও ম্যানেজমেন্টটা ডিফিকাল্ট আপনার সাথে আগে কথা হচ্ছিল যে এটাকে খুব সুন্দর করে ম্যানেজ করতে হবে ম্যানেজমেন্টের সাইড থেকে যদি স্ট্রং না হয় তাহলে আসলে একটা টিম এক এক লোকেশন থেকে যখন কাজ করে তখন বেশ কিছু জায়গায় ভুলের 
ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো ম্যানেজমেন্টটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই ক্ষেত্রে একটা কোয়েশ্চেন আসছিল আই থিঙ্ক স্বাধীন কার্ড নিয়ে মানুষের কিউরিসিটিটা বেশি আমাদের তরুণ যারা আছেন সো এখানে এই কোয়েশ্চেনটা স্যার আপনাকে আমিও করতে চাই যে ইউজুয়ালি যেটা হয় আমরা যখন মার্কেট প্লেসগুলোতে কাজ করি আমাদের প্রসেসটা মার্কেট প্লেস মানে ট্রানজাকশন প্রসেসটা মার্কেট প্লেসই হ্যান্ডেল করে তো ইউজুয়ালি যেটা হয় যদি আমি আপওয়ার্ক বা ফাইবারে কোনো কাজ করি ক্লায়েন্টের এন্ড থেকে তার মাস্টার কার্ড অথবা তার বিদেশি যে কোনো ভিসা বা মাস্টার কার্ড যদি থাকে সে পেমেন্টটা করতে পারবে কার্ড দিয়ে মার্কেট প্লেস তার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে নেয় আমি যখন কাজটা কমপ্লিট করে শেষ করে ডেলিভারি দিব ক্লায়েন্ট যদি অ্যাপ্রুভ করে তখন মার্কেট প্লেস টাকাটা আমাকে ট্রান্সফার করে দিবে থ্রু পেওনিয়ার অথবা পেপার কিন্তু কেউ যদি ডিরেক্টলি যেমন অনেক সময় ক্লায়েন্ট হয়তো মার্কেট প্লেসে না মার্কেট প্লেসের বাইরে হয়তো তার সাথে আমার পার্সোনালি কথা হচ্ছে তার সাথে আমার পার্সোনালি একটা রিলেশনশিপ আছে সে যদি আমাকে পে করতে চায় ইউজুয়ালি আমরা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নটা দিয়ে কাজ করি সে কি ডিরেক্টলি আমাকে আমার স্বাধীন মাস্টার কার্ডে পেমেন্ট করতে পারবে না এই ইয়েটা অ্যারেঞ্জমেন্টে এখনো হয়নি আপনাকে বলি যে কার্ডটা যেহেতু বাংলাদেশ থেকে কার্ডটা ইস্যু করা হয়েছে কার্ডের লোডিং রিলোডিং এর ইস্যুটা কিন্তু বাংলাদেশ থেকেই কন্ট্রোলটা হবে আপনি চাইলে ওখান থেকে কিন্তু সে কানাডায় বসে বা অস্ট্রেলিয়া আমেরিকায় বসে আপনি এটাকে লোড করতে পারবেন না ইন এনি ওয়ে আপনাকে রিমিটেন্সটা দেশে আসতে হবে রিমিটেন্সটা এসেই আপনাকে এখন আপনি সেইখান থেকে আপনি এটা সেটেল করতে পারবেন আর অপশানটা হচ্ছে আপনার ব্যাক বাই আপনার যে ফ্রিল্যান্সার অ্যাকাউন্ট বা পেনিয়ারের যে আপনার যে পেমেন্টটা আসতেছে সেটার এগেনস্টে কিন্তু আপনি রিটেন করতেছেন ফরেন কারেন্সিতে এবং আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী টাকাটা আপনি কনভার্ট করতেছেন সো ওই যেটা বলছেন যে ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়ান বলেন আদার মানিগ্রাম বলেন আরও যে বড় বড় ট্রান্সফার্স কোম্পানিগুলো যারা আছে ইয়ে আছে যারা ফ্রিল্যান্সটা নিয়ে আসতেছে আপনি কিন্তু পেনিয়ারের বাইরে যদি আসেন তাহলে কিন্তু তখন ওইটাকে আপনার ডিক্লারেশনটা হবে ইট উইল বি পার্সোনাল রিমিটেন্স হয়ে যাবে তখন এইটার সাথে আপনার টাকা আপনার কিন্তু এই কার্ডে রিলোড করার জন্য আপনাকে কিন্তু এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেই আপনাকে করতে হবে ওই ফিচারগুলো না হলে কিন্তু ডিসডাপ্টেড হবে এক্স্যাক্টলি আমরা যে আমরা যে সার্ভিসগুলোর কথা বলেছি সেগুলো ডিসডাপ্টেড হবে আপনার আচ্ছা সো আই থিং এখানে পিক্সিমেজ কোশ্চেনটা যিনি করেছেন আপনার ক্লায়েন্টকে আমরা ইউজুয়ালি যেটা করি আপনি এখনো পেওনিয়ারের মাধ্যমে করতে পারবেন আপনার যেহেতু পেওনিয়ারের সাথে স্বাধীন কার্ডটা ইনকর্পোরেটেড আপনি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কিন্তু ডিরেক্টলি পেওনিয়ারের মাধ্যমে পেমেন্ট নিতে পারবেন আপনি যেটা করবেন পেওনিয়ার অ্যাকাউন্টে গিয়ে আপনি রিকোয়েস্টটা পেমেন্টে গেলে আপনার ক্লায়েন্টকে একটা এস এস এল কমার্সে আমরা যেরকম পে করি সেরকম একটা পেমেন্ট গেট পেতে আপনার ক্লায়েন্টকে নিয়ে যাওয়া হবে আপনার ক্লায়েন্ট চাইলে তার মাস্টার কার্ড অথবা তার যদি এম এক্স কার্ড থাকে তা সেই কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারবে আপনার টাকাটা পেওনিয়ারে আসবে পেওনিয়ার থেকে আপনি স্বাধীন কার্ডের মাধ্যমে যে কোনো বুথ থেকে ট্রানজাকশন উইড্রো করতে পারবেন সো আই থিঙ্ক এখানে পেওনিয়ার মানে ক্লায়েন্টের কাছে আসলে আপনার স্বাধীন কার্ডটা দেওয়ারই দরকার নেই আপনি পেওনিয়ারটা প্রেজেন্ট করেন পেওনিয়ারটা থেকে আপনি স্বাধীন কার্ডের মাধ্যমে আপনার বাংলাদেশে নিয়ে আসেন সো এখানে পেওনিয়ার বেসিক্যালি একটা মিডল ম্যান হিসেবে অ্যাক্ট করছে আপনাদের দুই দিকে এই ফ্যাসিলিটিটা প্রোভাইড করার জন্য टाइम फ्रीलान्सारेरिफिकेशन जो थे এবং এটা একটা প্রসেস আছে আই থিঙ্ক আমরা আমরা ব্যাংকের সে ওয়েবসাইটে অথবা স্বাধীন কার্ড যে প্ল্যানিং পেজ আছে সেখানে গেলে আমরা বিস্তারিত পুরো আনসারটা পাবো আমি দরকার পড়লে আমি একটা আপনাদেরকে একটা লিঙ্ক শেয়ার করে দিচ্ছি এখানে কমেন্টের মাধ্যমে আপনারা চাইলে এই লিঙ্কটাতে ভিজিট করতে পারেন ইটস ব্যাংক এশিয়া বি ডি ডট কম স্ল্যাশ অ্যাসেস রিপোর্টস আপনি স্বাধীন ইউনিয়ন কার্ড কীভাবে ইন্টিগ্রেট করবেন একটা পিডিএফ ডকুমেন্ট দেওয়া আছে চাইলে আপনি এটা একটু দেখে নিতে পারেন ওকে স্যার আমরা অলরেডি শেষের দিকে চলে আসছি আজকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার খুব ভ্যালুয়েবল সময় আজকে আমাদের দেওয়ার জন্য আমরা আজকে অনেক কিছু জানতে পারলাম এবং স্বাধীন কার্ড এবং ব্যাংক এশিয়া 
আমাদের সাথে ফিনান্সারদের জন্য আসলে কিভাবে কাজ করতে পারেন এরকম থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনারা অনেক কিছু আসলে প্ল্যান করেছেন অলরেডি কাজ করছেন বেশ কিছু প্ল্যান নিয়ে আমরাও বেশ কিছু সুযোগ সুযোগ সুবিধা আসলে পেয়েছি এখন পর্যন্ত সো যেহেতু শিখবে সবাইয়ের একজন মেন্টর হিসেবে আমরা কিন্তু রেগুলার বেসিসে দেখছি যে বাংলাদেশের মানুষ আসলে এখন অনেক কিছুই করতে চায় একটা সার্টেন জেনারেশন জেনারেশনের মানুষজন এখন দেখা যাচ্ছে যে আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্ট করে নর্মাল কনভেনশনাল চাকরির পাশাপাশি অনেকে আবার চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি ফুল টাইম ফ্রিল্যান্সিং নিজের স্কিল থেকে কাজে লেগিয়ে বাইরে থেকে ক্লায়েন্টদের সাথে কাজ করে এই এক্সপোর্টটা আসলে করছে এবং তারা কিন্তু ভালো ইনকাম করে দেখা যায় যে আপনার যখন কনভেনশনাল চাকরির কথা আমরা ধরি সেখানে যে ইনকামটা হয় আসলে ফ্রিল্যান্সিং এ একটু সময় লাগলেও একটা সার্টেন টাইম পর কিন্তু আপনার ইনকামটা এক্সপোনেন্সিয়াল একটু বেশি হয় তো তাদের উদ্দেশ্যে যদি আপনার কিছু বলা থাকে সামথিং যেটা তাদেরকে একটু মোটিভেট করবে যেহেতু আপনি পুরোপুরি পজিটিভলি প্রো ফ্রিল্যান্স ফ্রিল্যান্সার্স আপনার সাথে কথা বলে যতটুকু বুঝতে পেরেছি আপনি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে অনেক ডেফিনেটলি রিসার্চ করেছেন এবং ইউ আর সাপোর্ট ফর দিস ইন্ডাস্ট্রি সো তাদের জন্য যদি কোনো অ্যাডভাইস থাকে স্যার না থ্যাংক ইউ আপনারা আমি বলবো যে এইটার জন্য আমাদের গভর্নমেন্ট কিন্তু অনেকগুলো ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ইনিশিয়েটিভটা হচ্ছে আপনারা জানবেন হাইটেক পার্কগুলো করা হচ্ছে অনেকগুলো ঢাকায় করা হয়েছে রাজশাহীতে আমি জানি যশোরেও হচ্ছে সো এই হাইটেক পার্কগুলো কিন্তু আপনারা যারা ফ্রিলান্সাররা কাজ করছেন কাজ করে যারা বড় হচ্ছেন তাদের কিন্তু যখন আইটি বেস যখন আপনারা কোনো ইন্ডাস্ট্রি সেট করতে যাবেন অবশ্যই অবশ্যই ব্যাংকগুলো আপনাদের সাথে আপনাদের প্রজেক্ট সাইজ অনুযায়ী দেখে ব্যাংক নিশ্চয়ই করে সেই প্রজেক্টগুলোতে ফাইন্যান্স করবে আর সেখানেই আমি যেটা আগেও বলেছিলাম যে আপনি কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফ্রিল্যান্সার হয়েছেন আর ফ্রিল্যান্সার থেকে আপনি এন্টারপ্রেনিয়র হয়েছেন আপনি যখন আরো পঞ্চাশটা লোকে দশটা লোকে চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন তো আমরা কেন সেই যে আমাদের স্কিলটাকে নিজেরা সেই কাজে ব্যবহার করব না আমি অনেস্টলি আমি বা হার্ড ওয়ার্ক করে আমি নিজের জীবনে সাফল্যতা বয়ে নিয়ে আসবো আমি নিজে এখানে জব এমপ্লয়মেন্ট সৃষ্টি করব সো আমি একজন এমপ্লয়মেন্ট সৃষ্টি করার যে সহ মানে আনন্দ আজকে যে আমরা যদি আমাজনের কথা বলি বা আলিবাবার কথা বলি ইভেন আমাদের দেশেও অনেকগুলো আইটি কোম্পানি এখন কাজ করছে যারা অনেকগুলো এমপ্লয়মেন্ট তৈরি করেছেন তো নিশ্চয়ই করে আমাদের জন্য ভালো লাগে আমরা আমরা আশা করব যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিজেদেরকে চাকরিমুখী না করে এই ফ্রিল্যান্সারের যে স্কোপটা এটা বিশাল আমাদের যে আসলে এত বিশাল জনগোষ্ঠী শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সারা পৃথিবীতে এখন কিন্তু ম্যান পাওয়ারের যথেষ্ট অভাব সেই আমরা যদি বলি আমাদের দুই হাত আমাদের যে এক কোটির বেশি লোক কিন্তু আমাদের এক্সপার্টের দেশের বাইরে কাজ করে আপনি শুনে অবাক হবেন যে আমরা কোভিড সিচুয়েশনে আমাদের যেখানে এপ্রিল মাসে আমাদের আহ রিমিটেন্সটা আমরা খুব শঙ্কিত হয়ে গেছিলাম আমাদের বেশ বড় ধরনের প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট রিমিটেন্স কাট হয়ে গেছিল ফরেন রিমিটেন্স আমি বলছি তো মে মাসে গিয়ে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন টোটাল সিনারিওটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ইভেন এই মাসে যে আপনার গত দশ তারিখের যে রিপোর্ট তাতে আমরা গত বছর পুরো যদি ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার বলি জুলাই টু জুন যে রিমিটেন্সটা এসছিল অলরেডি জুন মাসের দশ তারিখে সেটা এক্সিট করে গেছে সো এই যে আমরা আসছে রিমিটেন্স ফ্লোটা আসছে আমাদের ইকোনমিক একটা বিশাল একটা সাপোর্ট করছে আমরা এই যে এত কষ্টের পরেও যেখানে সারা পৃথিবী লকডাউন চলছে আমাদের ভাই বোনরা অনেক কষ্টে হার্ড ওয়ার্ক করে সেই ইয়েটা করেন আর সেই জায়গাটাই এই রিমিটেন্স ফ্লোটা ধরে রেখেছেন দেশের নিজের ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করছেন কান্ট্রিকে সাপোর্ট করছেন এখন এর মাধ্যমে আমি বলবো যে আমাদের যে এখন যে চিন্তার জায়গাটা এসে গেছে যে আমাদের এক্সপোর্ট আরো কিভাবে ডাইভার্সিফাই করব তো এই জায়গাটা এটা বিশাল জায়গা আমি শিওর যে গভর্নমেন্ট যেটা চিন্তা করছেন আমি গভর্নমেন্টের সাথে একই ভাবনায় যাব যে এই জায়গাটাই আমাদেরকে বিশাল একটা স্কোপ আছে আমাদের এই সেক্টরটাকে ডেভেলপ করার এক্সপোর্ট সেক্টর হিসাবে যেখানে আমাদের প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা হবে অ্যাজ ওয়েল এস আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জটাও কিন্তু আমরা যথারীতি আর্ন করতে থাকবো যারা এখনো আমাদেরকে দেখছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ আজকে আপনাদের ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের জন্য সময় বের করে দেখছেন আমাদের জয়েন করেছেন আমরা আমাদের সাথে আজকে ছিলেন খুবই স্পেশাল একজন মানুষ ব্যাংকেশ লিমিটেডের সম্মানিত ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইকবাল হোসেন স্যার 
আমি যখন নিজেও আরো দশ পনেরো জন বা বিশ জনের কাজের একটা স্কোপ করে দিচ্ছি সেটাকে কিন্তু স্যার খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন এবং আমরা অলরেডি আজকে স্বাধীন কার্ডের ব্যাপারে জানলাম এটা জেনে আপনারা যারা দেখছেন তারা হয়তো ডেফিনেটলি খুশি হবেন যে অলরেডি ব্যাংক এশিয়া কিন্তু বিভিন্ন ভাবে ফিনান্সারদেরকে সাহায্য করছেন এবং ফিউচারেও কিন্তু তাদের কিছু প্ল্যান আছে যেমন হয়তো যদি ফাইন্যান্স স্টুডেন্ট ফাইন্যান্সিং এর নিয়ে যদি কাজ করতে স্যার কিন্তু অনেক আগ্রহী অ্যাট দ্য সেম টাইম বিভিন্ন রকম ভাবে কিন্তু সরকার থেকে আমরা সাহায্য পাচ্ছি অ্যাজ ফ্রিলান্সার্স এখন যেমন আপনার ওভারঅল এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড আমাদের পুরো ইন্ডাস্ট্রিটা কিভাবে ডাইভার্সিফাই করা যায় এরকম বিভিন্ন উদ্যোগ কিন্তু এখন নেওয়া হচ্ছে সো আই থিঙ্ক এটা আস্তে আস্তে যতটা বাড়বে ততটা আমাদের জন্য সুবিধা যেরকম আমরা যদি আমাদের পাশের দেশগুলো দেখি ইন্ডিয়াতে কিন্তু এই ফিনান্সিং ইন্ডাস্ট্রিটা আরও আগে থেকেই সরকার থেকে প্রমোট করা হচ্ছে এবং ইন্ডিয়া কিন্তু এখন নাম্বার ওয়ান ইন টার্মস অফ নাম্বার অফ ফ্রিলান্সার্স শুধুমাত্র ফ্রিলান্সিং না আসলে আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু আই থিঙ্ক ওভারঅল যদি আপনি মানে আমরা চিন্তা করি সবচেয়ে ফার্স্টে যদি আপনার ইউএসএ হয় সিলিকন ভ্যালি হয় ইন্ডিয়াও কিন্তু আমি বেশ কিছু আর্টিকেল পড়েছি রিসেন্টলি যে ইন্ডিয়া ইজ লাইক গোয়িং ক্লোজার টু সিলিকন ভ্যালি দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডিয়ার কিন্তু অনেকেই যারা আগে পড়াশোনার জন্য অথবা কাজের জন্য বিদেশে চলে যেত তারা এখন আর যাচ্ছে না তারা এখন ইন্ডিয়াতে ব্যাক করছে বিকজ দের আর আ লট অফ বিগ ইন্ডাস্ট্রিজ এখন ইন্ডিয়াতে ইনফোসিসের মতো কোম্পানি আছে তাদের অলমোস্ট আপনার দশ লাখ পনেরো লাখ এমপ্লয়িজ তারা বিভিন্ন আইটি সেক্টরে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে তারা অনলাইন বেসড এই ইন্ডাস্ট্রিটা কিন্তু বাঁচিয়ে রেখেছে সো আই থিঙ্ক বাংলাদেশে আস্তে আস্তে হচ্ছে স্যার ডেফিনেটলি যেহেতু আপনার যদি আমাদের ফ্রিলান্সের যে কমিউনিটি আছে সেটা যদি চেক করেন আপনি হয়তো দেখে খুবই ভালো লাগবে আপনার যে দের আর স্টুডেন্টস আমাদের এরকম বেশ কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা মাস শেষে এখন অলমোস্ট আপনার থাউজেন্ড ডলার টু থাউজেন্ড ডলার ইনকাম করছে তারা হয়তো এমন একটা জায়গায় থাকে এত অচপাড়া গায়ে থাকে যেখানে হয়তো তাদের পক্ষে এক সময় তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার টাকা ইনকাম করাও মাসে একটা স্বপ্নের মতো ছিল তারা এখন ফিলান্সিং ইন্ডাস্ট্রিতে এসে তারা নিজেরা টিম ফর্ম করছে আমাদের প্রচুর স্টুডেন্ট আছে যারা দেখা যায় যে গ্রামের দিকে নিজেরাই ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন শুরু করে কারণ তিন চারজন টিম নিয়ে করলে একটু বড় পরিসরে কাজ করা যায় তারপর অনেকে আছে যারা লং টার্ম কাজ করছে বড় বড় ক্লায়েন্টদের সাথে মাসে এসে তাদের ভালো ইনকাম ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করতে পারতেছেন অনেক আমরা আরেকটা জিনিস খুব ইন্সপায়ার্ড হই যেমন আমাদের ফিমেল যারা স্টুডেন্ট আছেন দেখা যায় হাউস ওয়াইফ যারা তাদের হাতে হয়তো সময় থাকে কিন্তু কাজে লাগাতে পারে না সিকিউরিটি ইস্যুজ আছে একটা যে সবসময় বাসা থেকে বের হয়ে যায় না রাত পর্যন্ত ক্লাস করে বাসায় ফিরে যাওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট তখন অনলাইন বেসড আমরা লার্নিং প্ল্যাটফর্মটা ক্রিয়েট করেছি সো দেখা যাচ্ছে তারাও কিন্তু এখন তাদের সময়টাকে কাজে লাগে স্কিলটাকে কাজে লাগে নিজের অ্যাটলিস্ট সাপোর্টটা নিজে করতে পারছে সো এটাতে আসলে আমরা একটা রোল প্লে করতে পেরে খুবই খুবই প্রাউড ফিল করি সবসময় এখন পর্যন্ত শিখবে সবাইয়ের ওভারঅল স্টুডেন্ট আর্নিং আমরা আসলে ইনকামের কথা তো সবসময় সবাই বলে না আমরা চেষ্টা করি বিকজ আমাদের স্টুডেন্টরা যখন আর্নিংয়ে চলে যায় সবার নিজেদের অ্যাকাউন্ট কিন্তু পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার অ্যাক্সেস থাকে না যে আমি কারো অ্যাকাউন্টে গিয়ে ঢুকে দেখতে পারবো সে কত ডলার ইনকাম করেছে বাট মোটামুটি আমরা একটা এস্টিমেট করেছি যে অ্যারাউন্ড ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ডলার্স হবে অ্যারাউন্ড শিখবে সবাই মোর লেস প্লাস মাইনাস সো সেটাও কিন্তু একটা বড় অ্যামাউন্ট এবং আশা করছি স্যারকেও সবসময় আমাদের সাথে পাবো ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আমরা এরকম লাইফ যদি আবার করতে পারি সেই ক্ষেত্রে হয়তো মানে আমাদের সাইড থেকে একটা দাবি থাকবে আপনার কাছে ইনশাল্লাহ ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি আমিও শিখবে সবাই যারা আজকে এই টিমে কাজ করছেন ম্যানেজমেন্ট টিম সহ পুরো টিমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এই যেতে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কথা বলার জন্য আর ব্যাংকিং সাইড থেকে আমি আপনাদের স্বাধীন কার্ডের আগ্রহ দেখেছি আপনাদের পার্টিসিপেট ভিতরে আমার এই আগেও বলেছি যেটা বলা থাকলো যে কোনো সময়ে শিখবে সবাইয়ের পক্ষ থেকে যদি আমাদেরকে ডাকা হয় আমাদের মার্কেটিং টিম এসে পুরো ডেমো দিয়ে যাবে ইভেন আমাদের লিঙ্ক তো আপনাদের কাছে আছেই ফিজিক্যাল ডেমো আমরা দিতে আছি এবং যে কোনো ধরনের সাপোর্ট ব্যাংকিং সাপোর্ট আমাদের প্রচলিত নিয়মের ভিতরে যা কিছু আছে ইভেন আপকামিং যেগুলো আসবে আমাদের জন্য নিশ্চয়ই ব্যাংক এসে আপনাদের সাথে থাকবে আমি ব্যক্তিগতভাবেও এইটা আপনাদের সাপোর্টে সবসময় থাকবো আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ
আমরা আমি নিজেও দেখেছি ব্যাংক এশিয়া কিন্তু বড় একটা পরিয়াম নিয়ে তারা কিন্তু প্রথমবার যখন পেওনিয়ারটার সাথে ইনকর্পোরেশনটা হয় তখন আপনারা বেসিস সফট এক্সপোতে আমি গিয়ে আসলে এই নিউজটা ইনগ্রেট করেছিলাম সেটা আমি দেখেছিলাম সো স্যার थैंक यू सो मच আপনার সময় আসলে আজকে আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আর আরেকটা শুধু এটা ইনফরমেশন দিয়ে যাই যদি রিমিটেন্স নিয়ে কোথাও কোনো সমস্যা থেকে থাকে পেওনিয়ারের কারো যদি কোনো ধরনের ডিসরেসপেকশন থেকে থাকে যে কোনো সময়ে আমার সাথে কথা বলা যাবে so my team will be ready to uh, serve you people okay thank you so much uh, sir seta amader student der madhye definitely ajker live ebong video madhye to amader student ra jante parben ashole bank e she kibhabe amaderke shahajjo korben ebong erokom jodi kono issues thake i think apnar sathe definitely amader ekta regular basis e ekta connection thakbe so amra hoyto erokom future e jodi kono live korte pari onan issue niye jodi kotha bolte pari ebong apnar input ta definitely amader jonno khub important যেহেতু আপনি অনেকদিন ধরে এই ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন তাহলে আমরা এরকম একটা হয়তো প্রোগ্রাম করতে পারবো ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ যারা যারা দেখছেন স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য তাহলে স্যার আজকে আমরা এখানে শেষ করছি ভালো থাকেন সবাই ভালো থাকেন সবাই সাইনিং আউট থ্যাংক ইউ সো মাচ